Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kami dari kelompok 2 Teratologi Beranggotakan Adi Sutrisno Beatrix Evalin, Citra Amalia Dona Nelda Anggraini Faisal Imron, Fitrianti Muti Kairunisa Nur Hirdayanti Putri Oktarina Rezi Syaputri Dan Fani Ristianingrum Berikut materi yang akan kami bahas yaitu tentang teratologi eksperimental 1 dengan dosen pengampu Ibu APT Mira Febrina MSC. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan teratologi eksperimental? Berikut pembahasannya, selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke definisi teratologi, sepokok pembahasan kami ada definisi teratologi jenis uji teratologi eksperimental daur ektrus. Nah, selanjutnya ada juga teknik pengawinan hewan dan teknik pemberian senyawa. Nah, definisi teratologi. Apa itu definisi teratologi? Teratologi adalah studi tentang penyebab, mekanisme, dan manifestasi dari perkembangan yang menyimpang dari sifat struktural dan fungsional. Cacat lahir sering disebut malformasi kongenital atau anomali kongenital. Anomali kongenital adalah istilah yang digunakan men- untuk menerangkan kelainan struktural, perilaku, fal, dan kelainan metabolik yang ditemukan pada waktu lahir. Nah, selanjutnya teratogen. Teratogen adalah agen-agen kimiawi, fisik, dan biologik yang menyebabkan terjadinya anomali pertumbuhan dan perkembangan. Teratologi eksperimental adalah suatu metode penelitian atau mempelajari sifat teratogen suatu zat dengan menggunakan hewan coba. Berikutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam teratologi eksperimental. Yang pertama yaitu adalah mengenai zat yang akan dicoba dan hewan uji coba. Yang kedua penentuan waktu pemberian zat, penentuan besarnya konsentrasi atau dosis, penentuan jalur administrasi, serta manajemen hewan coba pasca perlakuan pengamatan. Berikutnya mengenai jenis uji teratologi eksperimental. Jenis uji teratologi eksperimental, yang pertama yaitu ada yang namanya CIS, ataupun disebut dengan Chick Embryo Toxicity Screening Test, yang mana CIS adalah pendekatan teratologi dengan menggunakan embryo ayam, untuk mengetahui pengaruh atau dampak teratogen terhadap perkembangan embrio ayam. Yang kedua yaitu adalah Vitax atau Frog Embryo Teratogenicity Senopus. Vitax adalah pendekatan teratologi dengan menggunakan embrio kata sebagai objek penelitian dari teratologi. Berikutnya, baik CIS maupun Vitax pada dasarnya untuk menguji organogenesis yang berguna untuk memprediksi adanya potensi toksikan pada perkembangan manusia dan adanya suatu efek teratogen. Contoh kasus penelitian teratologi dengan menggunakan pendekatan CIS adalah penggunaan teratogen berupa enrofloxacin pada embrio ayam seperti yang terlihat pada gambar 1 yang mengakibatkan embrio mengalami penurunan berat badan, anomali struktur kepala, retardasi pembentukan tulang rawan, dan anomali pada struktur kepala. Dapat dilihat pada gambar 1, yang mana embrio usia 7 hari mengalami abnormal pada pemperlakuan emprofloxacin. Adapun pendekatan teratologi berdasarkan metode Vitax dapat diamati pada perkembangan embrio kata, dengan perlakuan pemberian insektisida selanjutnya daur estrus estrus atau bihari adalah periode atau waktu hewan betina siap menerima penjantan untuk melakukan perkawinan interval waktu antara timbulnya satu periode estrus ke permulaan periode estrus berikutnya disebut siklus estrus dia terdapat tiga golongan golongan yang pertama hewan monoestrus yaitu hewan yang hanya satu kali mengalami periode estrus per tahun contohnya beruang, serigala, dan kebanyakan hewan liar golongan kedua, hewan poliestrus yaitu hewan-hewan yang memperlihatkan estrus secara periodik sepanjang tahun contohnya sapi, kambing, babi, kerbau, dan lain-lain golongan yang ketiga, 
hewan polyestrus bersum, bermusim yaitu hewan-hewan yang menampakkan siklus estrus periodik hanya se- selama musim tertentu dalam satu tahun contohnya domba yang hidup di negara dengan empat musim selanjutnya fase-fase siklus estrus yang pertama proestrus proestrus merupakan periode persiapan yang ditandai dengan pemajuan pertumbuhan folikel oleh folisel stimulating hormon fase proestrus ini FSA yang dikeluarkan oleh kelenjar adenohipofisa akan memicu perkembangan folikel di dalam ovarium. Pada fase ini juga terjadi perkembangan organ-organ reproduksi yaitu ovidut, uterus, dan vagina. Yang kedua, estrus. Periode estrus adalah masa puncak keinginan untuk kawin ditandai dengan manifestasi birahi secara fisik lama periode estrus pada ruminansia kecil selama 2-3 hari fase estrus pada dasarnya dipengaruhi oleh sistem hormonal tanda-tanda keberadaan ternak berada pada siklus estrus dapat diamati adanya perubahan secara fisik salah satunya adalah keluarnya lendir sampai ke vulva yang sangat jelas Baiklah, yang ketiga itu adalah metestrus atau postestrus. Metestrus merupakan fase mulai tumbuhnya korpus luteum setelah ovulasi atau sering disebut dengan fase luteal. Metestrus sebagian besar berada di bawah pengaruh hormon progesteron. Fase metestrus ditandai dengan adanya perubahan sekresi lendir serviks oleh kenyak-kenyak serviks dari cairan menjadi kental. Metestrus terjadi setelah fase ekstrus berakhir. Fase metestrus berlangsung selama 2-3 hari. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah diestrus. Diestrus merupakan fase terakhir dan terlama dalam siklus ekstrus, tenat-tenat mamalia. Korpus luteum menjadi matang dan pengaruh progesteron menjadi dominan. Uh, adapun fase distrus ditandai dengan endometrium menebal, kelenjar uterina membesar, dan otot uterus menunjukkan peningkatan perkembangan. Kondisi ini akan terus berlangsung selama masa kebuntingan dan korpus luteum akan dipertahankan sampai akhir masa kebuntingan. Selanjutnya itu adalah teknik pengawinan hewan, yaitu melakukan pemeriksaan daur estrus hewan uji sebelum dikawinkan. Ada dua teknik, yaitu teknik pengawinan mencit atau musmuskulus. Yang kedua itu adalah teknik pengawinan tikus atau ratus novegiskus. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan daur estrus hewan uji sebelum dikawinkan. Pemeriksaan daur estrus dilakukan untuk mengetahui keteraturan daur estrus sehingga dapat diketahui kapan tikus betina siap untuk dikawinkan. Pemeriksaan daur ekstrus dilakukan dengan metode usap vagina, yaitu dengan cara cairan apus vagina yang diperoleh diteteskan pada gelas objek. Terus diamati tipe sel-sel epitel uh, apus vagina di bawah, uh, di bawah mikroskop. Uh, berdasarkan temuan tipe sel tersebut, selanjutnya ditentukan fase daur ekstrus yang sedang dialami oleh Ewan Uji. Setelah 4 hari dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan keteraturan daur estrus, hewan uji yang menunjukkan daun estrus teratur dipersiapkan untuk dikawinkan guna peng- pengujian keteratogenikan obat. Selanjutnya, teknik pengawinan mencit atau mus musculus. Pengawinan hewan percobaan dilakukan pada masa estrus dengan perbandingan jantan dan betina 1 banding 4. Mencit jantan dimasukkan ke kandang mencit betina pada pukul 4 sore dan dipisahkan lagi besok paginya. Pada pagi harinya dilakukan pemeriksaan sumbat vagina, di mana sumbat vagina menandakan mencit telah mengalami kopulasi dan berada hari kehamilan ke-0. Mencit yang telah hamil dipisahkan dan yang belum kawin dicampur kembali dengan mencit jantan. Selanjutnya, teknik pengawinan tikus atau ratus norvegicus. Hewan uji yang memiliki daur estrus teratur akan dikawinkan dengan pejantan. Tikus betina yang sedang berada dalam fase proestrus pada pagi dan sore hari. Dimasukkan dalam satu kandang dengan pejantannya kira-kira jam 5 sampai 6 sore di mana merupakan waktu yang paling disenangi. Tikus betina disatukan dengan tikus jantan dengan perbandingan 5 banding 2. 
Tikus disatukan selama lima hari dan selama lima malam diamati tingkah laku dari tikus yang dikawinkan. Pembuktian terjadinya perkawinan keesokan harinya dicek kembali apusan vagina dari betina yang telah disatukan dalam satu malam. Pengecekan dilakukan selama lima hari di pagi hari. Tikus dinyatakan kawin jika cairan apusan vagina ditemukan sperma pada pengamatan di bawah mikroskop. Selanjutnya teknik pemberian senyawa. Yang pertama ada waktu pemberian zat untuk mendapatkan hasil yang diharapkan terhadap pengujian zat teratogenik. Dan di sini perlu memperhatikan waktu pemberiannya. Ada dua jenis waktu pemberian yaitu pemberian zat sebelum implantasi. Nah, tujuannya untuk melihat pengaruh suatu zat terhadap perkembangan embrio preimplantasi. Zat yang bersifat sitostatik atau embrio toksik dapat menyebabkan kematian atau hambatan pada perkembangan embrio. Yang kedua yaitu pemberian zat setelah implantasi bertujuan untuk melihat pengaruh zat pada perkembangan fetus, terutama pada masa organogenesis. Pemberian zat teratogenik setelah masa implantasi perlu memperhatikan masa kritis suatu organogenesis. Suatu zat yang bersifat teratogenik akan menyebabkan kelainan pada fetus apabila diberikan pada masa kritis. Yaitu dosis sekurang-kurangnya diberikan tiga tingkat dosis. Dosis tertinggi harus menyebabkan gejala keracunan pada beberapa induk atau janin, seperti berkurangnya berat badan dan lain-lain. Sedangkan dosis terendah harus tidak menampakkan efek buruk. Nah, satu atau lebih dosis harus berada di antara kedua ekstrim itu. Selain itu, dibuat dua kelompok pembanding, salah satu diberi pelarut atau larutan garam fisiologis, sedangkan yang lain diberi zat yang diketahui bersifat teratogen aktif. Dari beberapa penelitian, yang pertama ada tikus, usia induk pada awalnya 100-120 hari, periode pemberian dosis hari ke-6-15, seksio sesarianya hari ke-20, pembanding positifnya asetil salicylat acid atau aspirin 250 mg per kilogram. Yang kedua ada mencit, usia induk pada awalnya 60-90 hari, Periode pemberian dosis hari ke-6 sampai 15, seksio sesaria hari ke-17, pembanding positif asetil salicylat acid 150 mg per kilogram. Yang ketiga ada hamster, usia induk 60 sampai 90 hari, periode pemberian dosis hari ke-5 sampai 10, seksio sesaria hari ke-14, pembanding positif asetil salicylat acid 250 mg per kilogram. Yang keempat ada kelinci, usia induk dewasa belum kawin, periode pemberian dosis hari ke-6-18, seksio sesaria hari ke-29, pembanding positif 6 amino nikotinamid 2,5 mg per kilogram. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami akhiri wabilahi taufiq wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.